presented by ItalianRealEstateLawyers.com. Hello there and welcome to another edition of the Italian Real Estate Podcast presented by ItalianRealEstateLawyers.com. Of course, we are back at it again with Italian attorney Marco Permunian. How are you doing today? Good, how are you? I'm doing great, thank you. And of course, I'm Rafael Di Furia and today we wanted to try and jump into the question, how much do you need to be able to retire to Italy? This question could be answered in a number of different ways because as it kind of comes down, there are really two umbrellas. There's how much do you need to logistically, legally be able to reside in Italy to get a visa if you need one. But then there's also the practical aspect of how much does it actually cost per month? Like what is the cost of living? What are the cost of the things that you'll need in a day to day basis? So Marco, maybe let's talk first about the practical aspect before getting into the more kind of legal aspect of living in Italy. Online, I've seen a lot of questions from individuals and in Facebook groups on for expats and so on. Is 5,000 enough to live in Italy per month? Is 3,000 enough to live in Italy per month? Is 2,000 enough to live in Italy per month? What would your opinion be for an individual who wants to retire to Italy? Of course, again, talking about day-to-day -day needs, like how much is it actually going to cost you? What would you say would be a fair amount for a person to plan for? Of course, the answer depends on a variety of factors, including lifestyle and needs. But in general, I think we can talk in general in this episode, uh, the numbers that you just gave me are high. So the average Italian will be able to just get by with with much less. So when you talk about 5,000, 3,000, I say again, based on a normal average lifestyle that's even excessive so with two thousand a month uh but even less but let's say two thousand a month an average retiree can live comfortably in italy including um rent if you own a property and the two thousand is excluding the rent i think that's also considered to be a high amount of course if we're talking about the north of Italy, things are a little bit more expensive. In the south of Italy, things are like the cost of life is less expensive. So 2000 a month in southern Italy, that's, that's a very high sum of money where you can live very comfortably. I, I would tend to agree with that. I'll admit each time I saw those Facebook posts, there was part of me maybe all of me that laughed quite hard when I would see them because at the time I was living on significantly less than that. And I think it is possible to have a comfortable life, maybe not perfect in some aspects, even on say in the hundreds of euros per month. And I think that you have to, of course, consider different factors. Like you were saying, North versus South, big, big city versus small town. There are going to be factors which really play a huge role in it. But what about things like say gas for your car or car insurance things like this uh, what would a person really have to expect uh, when it comes to those things on a monthly basis so of course like prices they have gone up a little bit due to inflation in the recent months and they're a little bit higher than usual but it's still you know a situation where prices are low compared to many other countries including the UK or the US. So to fill up your car, um, if you have an average car right now with like 80 euros, you can fill up the tank. Maybe if it's an SUV, 100 euros. So like I said, prices have gone up, but with 100 euros, you can, you can fill up the tank of a SUV. And regarding car insurance, well, that's also a little bit higher than usual, but still low compared to other countries. So for a normal car, you end up paying in terms of just insurance, just to go around with your car about like two, 300 per semester. So every six months. And of course, that's still a lower number than uh, what we have, what we see in other foreign countries. It sounds great. Uh, I mean, that's really quite reasonable when you think about it in, in comparison to a lot of places. But then what about things like actually having a home per month or an apartment, purchasing, renting, homeowners insurance, renters insurance? What could those types of costs end up looking like at the end of the All right. <clears throat> this whole thing's 20 minutes. I don't want to watch the whole thing right now. Um, 
I'll get back to it in a little bit. Um, but under under two thousand a month is what they're saying. It sounds like for uh, to live uh, quite comfortably in Italy, which is good to know. Let's get back to this test. Excuse me. Grimatica. Benvenuti alla parte più impegnativa, grammatica. Qui ci saranno tre esercizi di grammatica. Parleremo di verbi, pronomi e preposizioni. Come sempre, quando vedi l'esercizio sullo schermo, metti in pausa e riprendi il video quando hai finito. E di nuovo completa il foglio con le tue risposte nello spazio corrispondente al numero dell'esercizio. Iniziamo col primo esercizio. In questo esercizio devi completare le frasi con il verbo giusto e puoi scegliere tra presente, imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo, futuro, congiuntivo presente e imperfetto e condizionale. Buona fortuna! Metti in pausa! I guess they just, this is mostly going to be verb conjugation. All right. There are 15 of these. Let me roll that up a little bit. Um, the first one is como stai? One. Stai. Ciao cara, come stai? Ciao tesoro, tutto bene. Non sai cosa mi... Benissimo, passiamo... Oh, what the heck? Don't jump ahead like that. Metti in pausa. All right. Now, stay just like that. Don't jump ahead. Um, non sai cosa mi succeda, right? Dimmi, io e Gianni, io e Gianni lo scorso weekend, io e, io e Gianni lo scorso weekend andiamo a Roma. Uh, Benissimo, basta. Stop it. Seriously, stop it. Thank you. <clears throat> uh, because this is plural. Um, Johnny and me. Um, Oh, Lo Scorso. Is that last weekend? So is it went to Roma? Went to Rome? And Dari. Is it Andiero? Scorso. Is Scorso next or last? Prossimo is next. Scorso is last. Io e Johnny Lo Scorso weekend 
Um, there's, oh, oh, it's at Andro. Andramo, Andriamo. Yep, is a possibility. That's either Andro, but Andro, I think, is I'm going to do it. I did it. Would be... Siamo, um, Siamo Andare, on, on, Siamo, because it's Vado, Vedi, Veda, maybe it's, Maybe it's Siamo Vedi, um, Aroma, Had Gone, but I don't know the other form. Vado, Vedi. It's not Vedi, though. Stop running. Biondamo. I'm going to go with uh, I had the cheat. <laughs> I'm going to go with Andamo. Andamo. Although it's it's a semi irregular verb, so I don't know. But Andari. Um, you know, it's it's Vado in the first person singular, but it's Andiamo in the in the second person. So I'm going to go with Andamo, uh, per Roma la festeggeri il nostro anniversary. Benissimo. Stop. Anniversario. Uh, Prenotari. Let's see. 
Siamo and Dadi? Maybe. Yeah, there's there's two forms in the past, right? Um, one with the helper and one without. It tells you every conjugation. Yeah, and the, um, let me go back to my chart. Oh, that's not it. That's it. Uh, let's make this bigger. So in the Passato Prossimo, you use the helping verb and then one of those endings. But in the Imperfetto, you don't use the helper verb. You just tap the ending on. Yeah, and it might be... So in the first person, it might just be andavo, right? And then andamo. But to be fair... I'm not exactly sure on when to use Passato Prossimo and Imperfetto. What did Let's go back and see what Stefano Gave us in the instructions. Pizzi di grammatica. Parleremo di verbi, pronomi e preposizioni. Come sempre, quando vedi l'esercizio sullo schermo, metti in pausa e riprendi il video quando hai finito. E di nuovo, completa il foglio con le tue risposte nello spazio corrispondente al numero dell'esercizio. Benvenuti alla parte più impegnativa, grammatica. Qui ci saranno tre esercizi di grammatica. Parleremo di verbi, pronomi e preposizioni. Come sempre, quando vedi l'esercizio sullo schermo, metti in pausa e riprendi il video quando hai finito. E di nuovo, completa il foglio con le tue risposte nello spazio corrispondente al numero dell'esercizio. Iniziamo col primo esercizio. In questo esercizio devi completare le frasi con il verbo giusto e puoi scegliere tra presente, imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo, futuro, congiuntivo presente e imperfetto e condizionale. Buona fortuna! Metti in pausa! Yeah, you have to do the verbs in like every every tense and I hardly know them in in present tense so I'm going to stick with one and I think the pronoun here is to indicate that this is a, a first person plural or a second yeah first person plural to give you an idea of how, what conjugation they want, want there. That's not the one I want. That's the one I want. So I'm going to just be consistent in how I do this. going to make this figure 
this verb is talking about oops this verb is just in reference to the photo which is going to be almost be present tense, but, oops, I keep looking at the wrong line. I'm going to go with Sembra. And again, I expect to not get any of these right. Um, it was terrible. That would be Benissimo. Stop. Stop. I don't want to see your face right now. So that would be arrow. Right? Arrow is was. It was terrible. The camera, I'm going to stick with arrow. Whoops. That's the drag of using a uh, the drag of using a uh, a laptop is you end up bouncing all over. Oh, see, and that's that's why I I got to click over here instead of on here. That will stop it from running. Tantissimo tempo fa e dalla foto sembrabilissimo invece is that we were expecting to get a great photo but instead it was terrible the camera was very small and dirt and it was dirty I hate using arrow all the way through but but it was small it was terrible it was small it was dirty so being uh stubborn and mostly illiterate I'm going to stick with arrow all the way through because I think that is was um AK Koza Fi, oh boy, second person, plural, facho, fi, fa, it's not fiamo, I think the question here is what did you do? What is fari in the plural? I don't think it's fiamo, fi I don't know I don't know the I don't know all the conjugations for fari. Is it Fano? It might be Fano. I'm going to go with that. 
I don't think that's third person. I think that's second person. But it may not be. Let's see, only six more of these to get wrong. <laughs> uh, eh. 2K Phi. That's going to be Phi. Oviamente. Uh, Andano. Andano, Andiamo, Andamo, Andamo, Andano, right? So Fano would be the, I'm going to stick with that, but this is going to be Phi and this is going to be Andan, Andamo. This is going to be phi, and 11 is going to be endamo. Sparavo K me. Da. Un rimborso ma niente do me do. Although with me as a reflexive pronoun, I don't know if it should be da. Because it's not die, like far you would be. Mi dispiace, spero K tu potifari. Oh no, poi. <laughs> poi. <laughs> right? Poi fari presto un vet. Vacanza Milore Speriamo um, Voy, 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 I would like it to be Vogliano, but I don't think that's right. Ciao, Lorenzo. I'm back to flunking this, uh, this test. P -U -O. I always spelled that wrong, and I get the U and the O backwards when I do that on Duolingo. Oh, that's... I don't think Vogliamo is actually a word. It would be... Yeah, it would still be Vogliamo, right? Because it's Yamo in every... I'm almost certain that's not right. Andaria Parigi, Senan, Ricordo Mali, Tucci,
GVC. Oh, see now. It's either going to be Vi. Am I conjugating this for the two, which is second person? Singular or the chi, which is first person plural in the reflexive if Ricardo Molly is bad if you're not If you're not recordo bad, you could go back there in two months, right? Is that the gist of that sentence? So I'm going to make it five. I'm going to go with Tucci Vi Chadui Macy Ju Justo. All right. Benissimo. Passiamo all'esercizio successivo. Ora completa con il giusto pronome oggetto diretto, indiretto, combinato, ne o ci. Oh, there's two parts to this? Are you kidding me? I guess these are all nouns, right? Direct objects, indirect objects. Or is this the... Or is this all reflexive? Yeah, I'll worry about that part tomorrow. Watching comprehension. Yeah, I run, uh, well, I run some of the short cartoon stories and I'll, I'll let the news run for a while. Um, some of them talk really fast, some of them don't. And then uh, um, um, Italy Made Easy has, uh, has videos that are an hour long where he's just talking in, in, uh, in Italian. And then he's got some interviews he's done with, uh, with friends of his um, where they keep the, keep the vocabulary and the pace. Um, set for people who are still trying to learn the language. 19. And then he also made mono from Italy Made Easy also suggests uh, eight or nine hours of, of passive Italian listening every day. And uh, I don't know how he expects that. <laughs> Um, I can get a couple hours in, but eight or nine, eight or nine is out of the question. But then I still don't know how useful it is just from the passive, the passive 
training your brain to hear the language point of view, how useful it is to put the earbuds in and just let it run while you sleep. Because I've done that. I just don't know if I'd get anything out of it. I don't know. Diciannove. Diciannove. In 17 years, I'll have it down. Diciannove. In the kitchen. In cucina. In cucina. Cucina. In cucina. Sorry, had the buffer. Do you have a new kitchen? And this is linguified. Hai una nuova cucina? Hai una nuova, Hai una nuova cucina. cucina? What do you want to cook today? Cosa vuoi cucinare oggi? Focusing, yeah, I know, <laughs> that's what I said. Focusing on on what you're hearing and actually trying to understand it, you mean? That is active listening. Cosa vuoi cucinare oggi? And I've, I've still got to sit down and actually memorize my, especially the irregular verbs. I've got, I've got to memorize my irregular verbs. G. Cosa vuoi cucinare oggi? Do you cook on an electric or a gas stove? La Cuci cucina è elettrica o gas? La cucina e è elettrica o a gas? Elet Elettrica. La cucina è elettrica. Right, and he doesn't talk about it being being the main thing, but he says he says and a few people have said you just really need to listen to it to to get your mind used to the cadence and uh, and the tempo of the language. Um, so yeah, everything's everything's a mix. You do some that's that's um, where you're trying to actually pay attention to what's being said and get something out of it, and then some's just background noise, and then and then there's you know this kind of thing where you're really trying to learn it and pick it up. But it, oh, I guess. Oops, that was weird. I still I don't. I read it better than I speak it, for sure. Because I have more time to actually think about it, about about what's being, about what I'm reading. So I can get more out of reading something. I can, I can piece together what's being said when I'm reading something. But if I have to come to, up and actually put sentences together, it, it kills me. 17 years from now, though. Shall I cut the onions? Taglio le cipolle. Cipolle. Taglio le cipolle. Taglio le cipolle. Shall I peel the potatoes? Pelo le patate. Le patate. Pelo le patate. Pelo le patate. Shall I rinse the lettuce? Lavo l'insalata. Lavo l'insalata. Insalata. Lavo l'insalata. Lavo l'insalata. Where are the glasses? Dove, Dove sono, sono i, i bicchieri? bicchieri? Dove sono i bicchieri? Dove sono i bicchieri? Where are the dishes? Dove, Dove sono, sono le, le stoviglie? stoviglie? Dove sono le stoviglie? Dove sono le stoviglie? Where is the silverware? Dove sono, Dove le, sono le posate? Posate. Dove sono le posate? Dove sono le posate? Do you have a can opener? Hai un, Hai un apriscatole. Hai un apriscatole? Apri... Go back there. Apriscatole. 
Hai un apriscatole. Un apriscatole? Do you have a bottle? Hai un apribottiglie. Bottle opener? Hai un apribottiglie? Hai un apribottiglie. Do you have a corkscrew? Hai un cavatappi. Hai un cavatappi? Hai un cavatappi. Are you cooking the soup in this pot? Fai bollire, Fai bollire la, la zuppa, zuppa in, quella in quella pentola. 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 Fai bollire la zuppa in quella pentola. Are you frying? Fai bollire la zuppa in quella pentola. Cuoci il pesce in quella padella. Padella. The fish in this pan? Cuoci il pesce in quella padella? Padella. Cuoci il pesce in quella padella? Quella padella. Are you grilling the vegetables on this grill? Cuoci la vedura su quella griglia. Griglia. Cuoci la vedura su quella... Oh, that's griglia. That's what we're working on. Cuoci il pesce in quella padella. Quella padella. Cuoci la verdura Cuoci la su quella verdura griglia. Su quella griglia. Cuoci la verdura su quella griglia. Su quella griglia. I am setting the table. Io preparo, Io la, preparo tavola. la tavola. Io, Io preparo, preparo la tavola. La tavola. Here are the knives, the forks and the spoons. Ecco i coltelli, le focchette. E e e cuccia, cucciai. Cucciai. Ecco i cotel, cotelli. Ecco i cotelli, le forchette, e i cucchiai, right? That's not chi, that's chi. <laughs> ecco i cotelli, le forchette, e i cucchiai. Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai. Cucchia. Ecco i cotelli, le forchetti, le forchetti e i cucchiai. Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai. Here are the glasses, the plates and the napkins. Ecco i ecco bicchieri, i, bicchieri i, pietti, i piatti e i e tovaglioli. I tovaglioli. Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli. Tovaglioli. Twenty. Venti. Si l'hai detto bene. Detto a past tense of Dari which is to give because Deary is to say. Yeah, dearie, which is to give, right? So is that gave? But it's probably not quite meaning that, like that. Oh, 
Oh, no, Deary, Deary is to say. Dari is to give, right? So you say, are you saying I said that well? Lidetto Benny, you said that well? Or at least acceptably? <laughs> A quiz, C. Sì. Il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Il fine settimana mi piace... Il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Oh. Ushiri. Ushiri. Yeah. <laughs> Ushiri is another one of those verbs which doesn't mean a thing. It means a dozen things, uh, depending on how you're using it. Um, let's see. This weekend... on. On the weekends, I like to go out with my friends. Oh, it tells me that down here, right? I like to go out with my friends. I forgot it. I forgot it translates it down here. But then Ushiri's also like to you use it to exit a freeway, right, or or exit a building. So it's to go out in, not just go out with, but go out of too, right? Il fine settimana mi piace uscire con gli amici. Amici. Faccio amici. sport tre volte alla settimana. Volte. Faccio sport tre volte alla settimana. Lavoro da casa due volte. Alla settimana. Faccio la doccia ogni mattina alle sette. Faccio la doccia ogni ogni mattina alle sette. Tu studi a Milano. Tu studi a Milano. Lui è cinese. Uh, no, he's making a statement. Lui è di Firenze. Uh, he's still making a statement. Alice lavora da casa una volta alla settimana. Alice <laughs> lavora da casa una volta alla settimana. Once a week, yes, that's true. Prendo l'autobus ogni sera alle otto. Prendo l'autobus ogni sera alle otto. She takes, but you really don't know that from here, not knowing who, who the sentence is talking about. It could just as easily be he takes, right? Prendo l'autobus ogni sera alle, et, alle otto. Uh, but not in the morning. That's the mattina. This is the evening. Mio I marito cucina bus. due o tre volte alla settimana. Mio marito cucina due o tre volte alla settimana. Oh, twice a week. Due volte alla settimana. Nel tempo libero mi piace lavorare in giardino. Nel tempo libero mi piace... Lavare, right? In giardino. Oh, giardino. I was trying to come up with garden. La sera mi piace leggere libri. La sera mi piace leggere libri. Two words that mean I like 
Nel tempo libro mi piace cucinare. Um, mi dispiace. Um, buona notte. I think. Yeah, you have to, yeah. Devo and Dari have to go, right? Dorme Benny. If that means anything in Italian, I don't know how well it translates. Uh what number comes after ventichinque, ventisei? Undici, dodici, tredici, quattordici. What comes before trente? Ventinove. Ta dum! Right, two more of these, and then we'll move on to the uh, lesson two core lesson. Il telefono, il cellulare. Il telefono, il cellulare. But a cell phone would also be a telefonino, right? Il mio numero di telefono è otto cinque due nove sei sette otto quattro cinque sei zero cinque. Il portafoglio. Il portafoglio. E tu ho questo portafoglio mar marrone. Il portafoglio. Oh, that's a wallet, not a portable phone. Select the word that means wallet. E tu ho questo portafoglio marrone. La borsa. La borsa. 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 Still can't do the R. Borsa. I la mia borsa, questa, it just comes out as a sound. I la mia borsa, borsa, questa non, e la mia. I la mia borsa. Le chiavi. Le chiavi. Quelle chiavi sono vostre, le nostre sono più piccole. La borsa. La borsa. Quelle chiavi sono vostre. Quelle chiavi, because chiami is name or to be called. Gli occhiali. Gli occhiali. Cosa ne pensi di quelli occhiali? Il computer. Il, il computer. Computer. Questo computer è lento. Il suo è veloce. Oh yeah, this computer's slow. His is fast. Yeah, his or hers is... Oh yeah, I keep forgetting it gives me the translation. Il libro. Il libro. Che libro mi consigli. Consigli, consigli. Che libro mi consigli? Che libro mi consigli? Consigli. Il libro, il computer, gli occhiali. Che libro mi consigli? Che 
Que libro? What book, not what free? Il cellulare. Il libro. Le chiavi. L'orologio. L'orologio. Metto sempre l'orologio. Always take your watch. Always wear your watch. Okay. Il giornale. Il giornale. Etos to put, too, right? Il giornale. Alessio legge il giornale tutti i giorni. L'accendino. L'accendino. Scusa, hai un accendino. Il portfolio. Il libro. L'accendino. ta -da! One more of these. Not now. Talking about everyday objects. Il telefono. Il cellulare. Oh, did I restart this? Is that what I told it to do? That's not what I wanted. Il telefono. Il cellulare. Il That's portafoglio. Okay, Il portafoglio. Il portafoglio. We'll just zip through this then. Portafoglio is the wallet. La borsa. La borsa. Ai la mia borsa. Questa non è la mia. Ai la mia borsa. Le chiavi. Le chiavi. Quelle chiavi sono vestra. Le nostre sono più piccole. La borsa. La borsa. Quelle chiavi sono vostre. Le nostre. Quelle chiavi sono vostre. Le nostre sono più piccole. Gli occhiali. Didn't mean to cut it off. Gli occhiali. Cosa ne pensi di questi occhiali? Il computer. Il computer. Questo computer è lento. Il suo è veloce. Il libro. Il libro. Che libro mi consigli? Il libro. Gli occhiali. Il computer. Computer. Che libro mi consigli? Che libro mi consigli? Un cellulare. Il libro. Le chiavi. L'orologio. L'orologio. Metto sem sempre l'orologio. Il giornale. Il giornale. Alessio legge il giornale tutti i giorni. L'accendino. L'accendino. Scusa, hai un accendino? Un portafoglio? Un libro? L'accendino. ta -dum. Yeah, let's see if I can go on to the next lesson this time. There we go. We're still talking about everyday objects, but a different set this time, maybe. <laughs> oh, got to hit continue. Hai tutto quello che ti serve per il viaggio? Sì, è tutto nella mia borsa. Sei sicura? Quel portafoglio non è tuo? Oh sì, è vero! E gli occhiali blu non sono tuoi? Sì, sono i miei occhiali. 
Sono così distratta. E non dimenticarti le chiavi. Ti dimentichi sempre tutto, ma sono sicuro che hai l'accendino. Hai tutto quello che ti serve per viaggio. Sì, è tutto nella mia borsa? Sì, sicur- sicura. Sicura. Sei sicura? Qu- Sei sicura? Quel portfolio non è tuo. Quel portfolio non è tuo? Oh, sì, è vero. E gli occhiali blu non sono tuoi? Sì, sono i miei occhiali. Sono così distratta. E non dimenticar- dimenticarti. E non dimenticarti la chiave. E dimentichi sempre tutto, ma sono sicuro che hai accendino. accendino. Sì, è tutto nella mia borsa. Sei sicura? Quel portafoglio non è tuo? Oh sì, è vero! That's true, talking about the wallet. Gli occhiali. Oh, yeah, that's right. It's got the H in it. Sì, sono i miei occhiali. Sono così distratta. Sì, sono i miei occhiali. Sono così distratta. Whoops. Try... Sono i miei occhiali. Sono così distratta. E non dimenticarti le chiavi. Ti dimentichi sempre tutto, ma sono sicuro che hai l'accendino. What? Oh. E non dimenticarti le chiavi. Ti dimentichi sempre oh, tutto, ma keys. sono sicuro che hai l'accendino. Yep, don't forget the keys. E gli occhiali? E non dimenticarti... E le chiavi. That's the three challenges for today. Alrighty. Uh, what time we got? 103. We'll read a little of this. Sul serio, sul serio, lo giuro dico. E so che devrò farlo per prim. In quel momento un pacificatore, pacificatore si presenta alla porta. Evan tendoci che il tempo è finito. E noi ci abra abra chiamo abra chiamo così forte da farci mali e l'unica cosa che riesco a dire e vi voglio bene voglio bene a tutti i due e anche loro Dicono che mi gliono, no, not gli, vlo, vol, voglio, vogliono. Anche loro dicono che mi vogliono bene. Poi il pacific, pacificatore le fa uscire e la porta si chiuda. chiuda. Kiuda, the door was closed. Oh, did the cop did the cop go to leave but the door was closed? A fondo le testa in uno de cuscini de veluto. Come se 
Savisa, Savisa Afar, Scumpariri, Scumpariri, Tuto Quando, Qualcun Altro, Entra Nella Stanza, Alzo Gli Occhi e Sono Sopressa di Venderi il Fornaio, il Padre di Pita Malark, non riesco a credere che sia venuto a far vis, visita, visita a me. Dopo tutto fra non molto cercherò, cercherò di uccidere suo figlio. Ma un po' ci conosciamo e lui conosce prim ancora miglio. Quando vendi i formaggi di capra al forno, quando vendi i formaggi di, ca di capra al forno, infatti, prim lieni Tieni da parte un paio e un cambio lui e da una generosa quanti quantità di pani. Aspettiamo sempre che quella stenga di sua moglie non si non sia ne Paragi, Paragi, quando commerciamo con lui, che è molto più gentile, ma perché è venuto a trovarmi. Goffamente il fornaio se mette a sedere sul bordo di una della sedia elegante e un omane dalla spalla larga con cicatrici con, tri, con cicatrici da bruciatura con cicatrici di bruci, bruci, bruciatura per tutti gli anni passati davanti ai forni. Devi avere appena detto addio a suo figlio. Prenda dalla, prenda dalla, Tasca della giacca un pacchetto di carta bianca e mi lo porge, porgia, lo porgia, lo apro e trovo dei biscotti. Sono un lusso che noi non abbiamo mai potuto permet permetterci. Grazie, gli dico, gli dico. Il fornaio di solito non è un gran chiacchieroni, chiacchieroni, ma oggi non ha Proprio la parole. Ho mangiato un po' del suo pane Stam, stamattina. Il mio amico Gale le ha dato in cambio una scoiettolo. 
Scoyatolo. Il mio amico Gael la ha dato in cambio una Scoyatolo. Enuishi Enuishi Ricordando lo Scoyatolo Oh Ricordando lo Scoyatolo Non è stato il suo affari migliori Aggiungo Aggiungo Le scrolla la spalla come se la cosa non avesse importanza. A quel punto non riesco a pensare a nient'altro per percio percio sediamo in silenzio finisce un pacificatore non lo chiama si alza e tossisci tossisci ski tuiski tossish tos isha tos ischa per skiris skia ris rissi skia rissi la voci tero di occhio la ragazzina oh tero di occhio la ragazzina mi assicurero Asicurero, assicurero, curero. Mi assicurero che mangi. I'm saying that word. I'm saying this word badly. That one. Ali sua parole sento allentarsi un po della pressione. Keo sul preto. La gente trata con me, ma è davvero affezionata, affezionata a prim. For se ci sarà abbastanza affetto da mantenerla in vita. Il mio Ospita, il mio ospita successivo e altrettanto in aspetto. Madge viene dritta verso di me. Non è ni emozionata né evasiva. Anzi, il suo tono a un un urgenza un urgenza il suo tono a un urgenza che mi sorprenda nell'arena avrai il permesso di indossare una cosa che viene dal tuo distretto una cosa che ti ricordi casa, voi potari questa, voi potari questa. Mi tende, mi tende la spilla d'oro tonda che prima aveva appentata sul vestito. Non la vivo guardata con attenzione, ma ora vert vedo che contiene un piccolo uccello 
in volo, a small bird in flight. La tua spilla, quieto, a very un porta, porta fortuna del mio distretto e praticamente l'ultimo dai mia pensieri. Vieni te la metto, va bene? Maj non aspetta la mia riposta. Si limita a canarsi ad assicurare, assicurare la spilla con l'uccello al mio vestito. Prometti che la metterai nell'arena, Katniss? Uh, chiedi. Lo prometti? Si, sí, dico. Yes, I said. Biscotti. Una spilla. Una spilla. Rici, ricevo. Ricevo regali di tutti i tipi oggi. Madge mi ne da un altro, un bacio sulla guancia, poi se na va e io resto solo. Oh yeah. Um Oh. I I I've got this in um this is in um Acrobat Reader. But I guess if it was in Chrome I'd be able to click on it and it would tell me what it means. I get it. I'm glad you like to watch. I, I'm i glad you like to watch, but I kind of have to feel a little bad for you that you want to watch. But that's just me. <laughs> I've, I've, I would find this painful to watch. But, but thank you for watching. I appreciate your... Uh, how long have you been... How long have you been working on your Italian? Because you can certainly pound it out uh, on the typewriter pretty, pretty well. It'd be nice if, uh, if um, who's it? If Acrobat had that, that functionality. But then I'd be relying on it too much. Let's see, C. Dico. Biscotti, una spilla. Ricevo regali di tutti i tipi oggi. Madge mi de da altro. Un bacio sulla guancia. Poi se ne va e io resto sola. Pensando che forse Madge è stata davvero mia da vero mia amica in tutto questo tempo. Alla fine, arriva anche Gail. Finally, finally Gail showed up. Mangari non c'è niente di romantico tra noi, però quando spalanca spalanca la 
bracha, io non asito e tu formici dentro, il suo corpo mi e familiare, il mondo in Still have trouble with this word. Qui si muove il profumo di fumo di legna che iman, imana ne momenti di quieta dalla caccia o impart, imparato a conoscere persino e batito del suo cuore. Ma questa è la prima volta che lo sento davvero dav, snello e muscoloso contro il mio. Yeah, I'm more interested in how it's pronounced. Is it Kui or is it Koi? You've got four months of learning on me. You're doing great. Keep it up. Qui. Qui. I'll go with qui. Cool. Millie Grazie. Grazie, Millie. All right, let's do some Rosetta Stone. What? Uh, hour 22. Yeah, we'll do the. Una statua. Una statua. Una statua. Una statua. That's a dipinto, de, de right? A painting is a dipinto? And that is a photo or photographia. Una statua. Un quadro. Un, Un quadro. quadro. Un quadro. Un quadro. Una foto. Una foto. Is a quadro a painting? Una foto. Because the paint is. Questo è un quadro di una spiaggia. Questo è un quadro di una spiaggia. Questo è un quadro di una spiaggia. Questo è un quadro del cielo. Questo è un quadro di cielo. Questo è un quadro del cielo. Questa è una foto di Parigi. Questo è una foto di Parigi. Questa è una foto di Parigi. Questa è una vecchia foto dei miei bambini. Questa è una vecchia foto dei miei bambini. Questa è una vecchia foto dei miei bambini. Questa è una statua di un uomo. Questa è una statua di un uomo. Questa è una statua di un uomo. Questa è una statua di un gatto. Questa è una statua di un gatto. Questa è una statua di un gatto. Taking in the class. Dark che cos'è? Oh, moon bow, not moo. Dark moon bow. Um, you're taking a class in, uh, in Italian, like first semester Italian? That's cool. I ignored the... Um, Don't try this at home advice and tried this at home. Uh, che cos'è? È la foto di mio nonno. È la foto di mio nonno. Che cos'è? Che cos'è? 
Uh, il quadro della casa di mia nonna. Because the paint is, the paint to to paint is di pinieri. Di pin, di pinieri. D i p. I N T E R E. No, there's a G in it. In Gary, deep in, deep in, deep in Gary, deep in Gary, right? Is to paint. Oh, oh no, I can't because that'll just tell me the English. But it's in my verb quiz. <laughs> È il quadro della casa di mia nonna. I, I a was a dipinta, dipinta. L'uomo legge sulle scale. L'uomo legge sulle scale. He's reading. Oh. Scali must be stairs. He's reading on the stairs. Camminano accanto a una fontana. Because a ladder was a uh, something close to Scala. I don't remember. We had that a few videos ago. Caminano a canto a una fortana. Walking next to the fountain. Mangiamo su una collina. <laughs> I've been wondering how close Latin and Italian are. And when i when i google it how close are italian and latin i get a mix of 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 results as to how close they are but the idea i get is that latin is significantly more complicated than italian is because i think uh Duolingo has has Latin. Uh, and it also has Klingon. Mangiamo su una colina. We're eating. Sono seduto su una statua. Are they eating a snack? Are they having snacks? I don't know. Sono seduta su una statua. Yeah, he's sitting on a stat I'm sitting on a statue because I'm guessing there's a speech bubble in here I cannot see. They're eating on Le scale sono nel parco. Le scale sono nel parco. La statua è sulla collina. La statua è sulla collina. Oh, is the collina a hill? La statua è accanto alla fontana. La statua è accanto alla fontana. È il quadro di una fontana. È il quadro di una fonta fontana. Una statua. Una statua. Una statua. Una foto. Una foto. Una foto. 
Un quadro. Un quadro. Un quadro. Una fontana. Una fontana. Una fontana. Scale. 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 Una collina. Una collina. Una collina. Una collina. Questa è la foto di una chitarra. Grazie mille per, per guarda. Uh, buona notte, where are you at? Um, I'm collecting people in uh, Liverpool and... Uh, and uh, um, Northern Italy, North Central Italy. Um, so I'm guessing you're probably over in Europe somewhere um, to put it around bedtime. It's probably like midnight or one, one where you are maybe pushing to. Also, it doesn't have definite indefinite articles like ill in law. Does does Latin have any articles? Oh, I guess we left. No prob. Uh, questa è la foto di una chitarra. Chitarra. Questo è il quadro di un uomo con un tamburo. Questo è il quadro di un uomo con un tamburo. Questo è il quadro di un pianoforte. Questo è il quadro di un pianoforte. Pianoforti e chitarre sono strumenti musicali. Quadri e foto sono opere d'arte. Quadri e foto sono opere di arte. Quadri e foto arte. sono opere d'arte. Il arte. tamburo è uno strumento musicale. Il tamburo è uno strumento musicale. Il tamburo è uno strumento musicale. Una statua è un'opera d'arte. Un statua è un'opera d'arte. Una statua è un'opera un d'arte. Un'opera d'arte. Gli uomini suonano i tamburi. I uomini suonano i tamburi. Gli uomini. Il bambino uomini. suona il pianoforte con il nonno. Il bambino suona il pianoforte con il nonno. L'uomo suona la chitarra. L'uomo suono la chitarra. Io ho un chitarra, ma non suono. Um, il. It? Il? I wonder how you say it like that. Tutti questi persona suon, suona, suonano strumenti musicali diversi. Tutti questi persona suonano lo stesso strumento musicale. Alcuni di questi persone suonano la chitarra. Tutti questi persone, they're all playing different instruments. Um, I'm thinking they're all playing the same. Tutte queste persone suonano lo stesso strumento musicale. Strumming them cellos. They're all playing different instruments. Tutte queste persone suonano strumenti musicali diversi. And this is the guitars. 
Alcune di queste persone suonano la chitarra. Il gruppo musicale suona nel parco. Il gruppo musicale suona nel parco. Il gruppo musicale suona allo stadio. Il gruppo musicale suona al stadio. Tre persone di questo gruppo musicale suonano la chitarra. Tre persone di gruppo di Tre persone di questo gruppo musicale suonano suon, suonano la chitarra. La chitarra. Una chitarra. Una chitarra. Una chitarra. Un, un tamburo. Un tamburo. Un tamburo. Cracks me un up pianoforte. Un pianoforte. Un pianoforte. Musica. 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 Strumenti. 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 Un gruppo musicale. Un gruppo musicale. Un gruppo musicale. Lei fa una foto alla statua. Lei fa una foto alla statua. Lui fa una foto al gruppo musicale. Lui fa una foto al gruppo musicale. Ci fa una foto, per favore? Ci fa una foto, per favore. Lui le fa una foto. Lui f- le fa una foto. Lui fa una foto al quadro. Lui fa una foto al quadro. Quadro. Lei fa una foto alla fontana. Lei fa una foto. Una foto. Lei fa una foto alla statua. Alla statua. Lui fa una foto al gruppo musicale. Lui fa una foto al gruppo musicale. Al gruppo musicale. Un cinema. Un cinema. Un cinema. Un, Un cinema. cinema. Un cinema, un cinema. Un cinema. Uno, uno zoo. zoo, uno zoo. Uno zoo. Uno zoo, un, un museo. museo. Un museo. Un museo. Il bar è in centro. Il bar è in centro. Il bar è in centro. Il bar il, è in centro. Il, il bar, bar non, non è in centro. centro. Il bar non è in centro. Il bar il non bar. è in centro. Vivono in centro. Vivono in centro. centro. Vivono in centro. centro. Non vivono in centro. Non vivono in centro. Non vivono tro. in centro. Tro. Tro. In centro. Vedono un film al cinema. Ve- vedono un film al cinema. Questo animale vive allo zoo. Questo animale vive al- allo zoo. Il cane e il gatto non vivono allo zoo. Il cane e il gatto non vivono allo zoo. Il cinema è in centro. Il cinema è in centro. Il cinema è in centro. Centro. Il gruppo musicale suona in centro.
Il gruppo musicale non suona in centro. La statua è in centro. La statua non è in centro. La statua non è in centro. Oh. In maggio ho fatto una foto nel bosco. In maggio fa fatto un foto nel bosco. Hai fatto un foto della tua famiglia al parco. Hai fatto della foto allo zu e in centro. In ottobre fa fatto una foto agli amici. These are in the park. What? Oh, in October. In ottobre ha fatto una foto agli amici. Ha fatto delle foto allo zoo e in centro. Ha fatto delle foto allo zoo e in centro. And um, hai fatto una foto della tua famiglia al parco. Now Hai fatto una one. foto della tua famiglia al parco. Questo edificio è a Mosca. Questo edificio è a Mosca. Questo edificio è a Mosca. Questo edificio è a New York. Questo edificio è a New York. York. Questo edificio è a New York. Questo edificio è a New York. Questo, Questo edificio, edificio è a Barcellona. Questo edificio è Barcellona. Questo edificio è a Barcellona. Questo edificio è a Barcellona. Barcellona. Questo edificio è in Australia. 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 Australia. Un quadro moderno. Un quadro moderno. Una statua antica. Una statua antica. Delle scale antiche. Delle scale antiche. Il museo. Un edificio moderno. Oh, un edificio. I was going to go with it. I was going to go with it being, being a museum un, instead of just a plain building. Un edificio moderno. But it was still going to be a modern museum. Uno stadio. Antico. Uno stadio antico. Uno stadio. Uno stadio moderno. Uno stadio moderno. Una statua. Una statua antica. antica. Una statua antica. Una statua, statua moderna. Una statua moderna. Questo ponte è famoso. Questo edificio è, edificio è famoso. Questo mo montagna è famoso. Uh, questo edificio è famoso. Questo edificio è famoso. Questo ponte ponte è famoso. Questo ponte è famoso. Questo montagna è famoso. Questa montagna è famosa. Questo edificio, questo edificio non, è non è famoso. famoso. Questo, questo ponte, ponte non è famoso. È famoso. Questa, Questa montagna, montagna non, non è, è famosa. 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 Farà la foto di un edificio famoso. Fa 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 la foto di un edificio famoso. Ha fatto la foto di un edificio famoso. 
ha fatto la foto di un edificio famoso. Ha fatto la foto di un edificio famoso. Questo edificio famoso è in Cina, questa fontana famosa è in Roma, questa statua famosa è in Brasile. Questa statua famosa è in Brasile. Questa statua famosa è in Brasile. Questo edificio famoso è in Cina. Questo edificio famoso è in Cina. Questa questa statua famosa oh fun that's a fountain questa fontana famosa è in Roma questa Roma. fontana famosa è a Roma è a Roma questa è famosa queste sono famose lei è famosa loro è famose Loro sono famosi. Loro sono famosi. Vuole la sedia di legno? Voglie la sedia di legno? Vuole la sedia di legno? Sì, la voglio. Sì, la voglio. Sì, la voglio. Vuoi le chiavi? Vuoi le chiavi? Vuoi le chiavi? Sì, le voglio. Sì, le voglio. Sì, le voglio. Qui. Io man... I mangerò del cioccolato. Li compra lo ho mangiato. Io mangerò di cioccolato. Io mangerò del cioccolato. Io mangio di cioccolato. Lo mangio. Lo mangio. Io ho mangiato. Mangiato. L'ho mangiato. L'ho mangiato. L'ho mangiato. Lei comprerà di vestiti. Lei compra. Li compra. Le comprerà dei vestiti. Lei comprerà dei vestiti. Uh, li compra. Li compra. Li ho compra. Li ha comprati. Li ha comprati. Cercano la macchina. L'hanno trovata. Cercano la macchina. L'hanno trovata. Oh, Cercali Chiavi. Cerca le chiavi. Uh, le ha trovata. Le ha trovata. Li. Le ha trovati. Le ha trovata. Le ha trovate. Cerca gli occhiali. Cerca gli occhiali. Li ha trovati. Li ha trovati. trovati. Cerco il mio cappotto. Cerco il mio cappotto. Cerco il mio cappotto. Cerco il mio cappotto. L'ho trovato. L'ho trovato. L'ho trovato. Cerca la sua scarpa. Cerca la sua scarpa. 
Cerca la sua scarpa. L'ho trovata. L'ha trovata. L'ha trovata. L'ha trovata. La palla. Cerca la palla. Cerca la palla. La. L'ha trovata. L'ha trovata. I'm looking for il it. suo calzino. It. Cerca il suo calzino. Cerca il suo calzino. L'ho. L'ho trovato. L'ho trovato. Cercano la statua di un uomo con il suo cane. Cercano la statua di un uomo con il suo cane. Could be either one of these. Lano trovato. Oh, Lano trovata. Statua, Lano trovata. Lano trovata. It could not be either one of those. <laughs> Cercano il museo. Cercano il museo. L'hanno trovato. L'hanno trovato. Cerco gli occhiali. Li ho trovati. Cerco il mio cane. Uh, Leo Trovati. L'ho trovato. L'ho trovato. Hai trovato il tuo orologio? Sì. Trovato. Hai trovato il tuo orologio? Sì. L'ho trovato. Sì. L'ho trovato. Hai trovato il tuo cappotto? Sì. Trovato. Sì, l'ho trovato. Sì, l'ho trovato. Hai trovato le tue chiavi? Sì. Trovate. Le ho trovate. Sì, le ho trovate. Cerca qualcosa? Cerca qualcosa. Si cerco il cinema. Cercate qualcosa. Si cerchiamo lo stadio. Uh, si cerco al cinema. Si cerco il cinema. Um, cerca qualcosa. Cercate, Cercate qualcosa. qualcosa. Si cerchiamo lo stadio. Sì, cerchiamo lo stadio. Un giorno canterò in un gruppo musicale famoso. Un giorno canter- canterò in un gruppo musicale famoso. Un giorno canterò in un gruppo musicale famoso. Suonerò, Suonerò la chitarra in un gruppo musicale famoso. Suoneremo nello stesso gruppo musicale. Suoneremo nello stesso gruppo musicale. Suoneremo nello stesso gruppo musicale. Io canterò e tu suonerai la chitarra. Io canterò e tu suonerai la c- chitarra. Really? Io canterò e tu suonerai la chitarra. Saremo il gruppo musicale italiano più famoso. 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 Sì, suoneremo negli stadi più grandi. All right, let's go home. Oh, sorry about that. I'm so boring. I put myself to sleep. Uh, We'll do more tomorrow. I think that's good for today. We're pushing right up against Dewey Aura. Um, A... um, A Mistanko...
So, uh, um, Parler Row, um, uh, Italiano, um, Domani, um, Grazie Mille Per Guarda, um, and please leave comments, um, any comments you have, what, uh, how I need, what I need to fix in, in, in how I'm, I'm doing this. My, I know my pronunciations all over the place. I don't, I don't have any consistency in my pronunciation. And when I get multisyllabic words, I still have huge problems with it. Um, so, um, we'll see you tomorrow. Arrivederci.